హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఈరోజు న్యూస్ వచ్చేసి ఏడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు లైన్ మెన్ పోస్టుల భర్తీ అని చెప్పేసి ఒక న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఏడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు లైన్ మెన్ పోస్టుల భర్తీ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో విధులు ఈపీడీసీఎల్ అలాగే ఎస్పీడీసీఎల్ విడివిడిగా నోటిఫికేషన్ అనేవి జారీ చేయడం జరిగింది ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు గడువు అనేది ఆగస్టు పదిహేడవ తారీఖు వరకు ఉంటుందని దీంట్లో పేర్కొనడం జరిగింది సో దీ ఈ న్యూస్ గురించి మనం చూసే ముందు ఖచ్చితంగా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుంటారని మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చింది మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేస్తారని అలాగే ఒక లైక్ వేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకండి ఇది మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి నెక్స్ట్ చూస్తే న్యూస్ చూస్తే రాష్ట్రంలో గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఏడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు మంది జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ గ్రేడ్ టూ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం చేపట్టింది ఈ మేరకు ఈపీడీసీఎల్ ఎస్పీడీసీఎల్ విడివిడిగా నోటిఫికేషన్ అనేది జారీ చేయడం జరిగింది ఈ పోస్టులకు ఆగస్టు పదిహేడవ తేదీలోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలోని శ్రీకాకుళం ఈపీడీసీఎల్ పరిధి వచ్చేసి శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే ఈపీడీసీఎల్ వచ్చేసి శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం తూర్పుగోదావరి అలాగే పశ్చిమ గోదావరి గ్రామ సచివాలయాల్లో వచ్చేసి రెండు వేల నూట డెబ్బై ఏడు పోస్టులు అలాగే వార్డు సచివాలయాల్లో ఆరు వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై రెండు పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది అలాగే ఎస్పీడీఎస్ఈఎల్ పరిధికి సంబంధించి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు వైఎస్ఆర్ కడప చిత్తూరు కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాలో గ్రామ్ చూస్తే మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తుంది ఎస్పీడీసీఎల్కి సంబంధించి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు వైఎస్ఆర్ కడప చిత్తూరు కర్నూలు అనంతపురం వీటికి సంబంధించి సచివాలయాల్లో మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు పోస్టులు అలాగే వార్డు సచివాలయాల్లో వెయ్యి రెండు వందల నలభై ఒక్క పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న విద్యార్హతలు ఉండి ఈ ఏడాది జూలై ఒకటి నాటికి ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వయసు ఉన్న పురుషులు అనేవాళ్ళు అర్హులు దీనికి పురుషులు మాత్రమే అర్హులు నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగిందా కదా కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని నుంచి మీరు చూసుకోవచ్చు అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకు వయో పరిమితిలో ఐదేళ్ల సరళింపు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఐటీఐ ఎలక్ట్రికల్ వైర్మెన్ ట్రేడ్ కోర్సుతో పాటు పదో తరగతి వారు అర్హులు అవి అవి కూడా చేసి ఉండాలి పదో తరగతితో పాటు ఐటీఐ ఎలక్ట్రికల్ లేదా వైర్మెన్ ట్రేడ్ కోర్సులతో పాటు పదో తరగతి వరకు అర్హులు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో ఎలక్ట్రికల్ డొమెస్టిక్ అప్లయన్సెస్ అండ్ రివైండింగ్ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో ఎలక్ట్రికల్ డొమెస్టిక్ అప్లయన్సెస్ అండ్ రివైండింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అండ్ కాంట్రా కాంట్రాక్టింగ్ చేసిన వారు కూడా అర్హులేనని చెప్పేసి దీంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే రిజర్వేషన్లు ఇతర వివరాలను ఎస్పీడీసీఎల్ ఈపీడీసీఎల్ వెబ్సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అని అధికారులు తెలపడం జరిగింది సో ఎస్పీడీసీఎల్ అలాగే ఈపీడీసీఎల్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్స్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు దాని నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు మొదటి ఇరవై శాతం పోస్టులను ఓపెన్ కేటగిరీలో మెరిట్ ప్రకారం భర్తీ చేస్తారు ఇది మనకు తెలిసిందే ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు అలాగే లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ పోస్టులు అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ సర్కిల్ పరిధిలోని వారు ఆ సర్కిల్లో పోస్టులకు లోకల్ అభ్యర్థులు అవుతారని ఇవ్వడం జరిగింది ఓ అభ్యర్థి గరిష్టంగా మూడు సర్కిల్లో పోస్టులను దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే లైన్ మ్యాన్ పోస్టులకు సంబంధించి వెబ్సైట్లు అనేవి ఇక్కడ మెన్షన్ చూడడం జరిగింది ఏపీఎస్ఇన్ పవర్ డాట్ కామ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఏపీఎస్ పీడీసీఎల్ డాట్ ఇన్ అలాగే ఇంకా ఇవ్వడం జరిగింది నాలుగు వెబ్సైట్లు అనేది గ్రామ గ్రామ సచివాలయం ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వెబ్సైట్ల ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పోస్టుల సంఖ్య మారే అవకాశం ఉన్నట్లు సంపద సంబంధిత అధికారులు తెలపడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం ఇచ్చిన పోస్టులు పెరగచ్చు తగ్గచ్చు అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది పారదర్శంగా పోస్టుల భర్తీ అని చెప్పేసి శ్రీ ఎన్ శ్రీకాంత్ ట్రాన్స్కో సీఎండి గారు చెప్పడం జరిగింది లైన్ మ్యాన్ పోస్టుల నిబంధనల మేరకు పారదర్శంగా భర్తీ చేస్తాం దేహదారోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి అందులో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల మెరిట్ ప్రాతిపదికన పోస్టుల నియామక ప్రక్రియ అనేది పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు అలాగే అక్టోబర్ రెండు నాటికి లైన్ మ్యాన్ విధుల్లో చేరతారని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే లైన్ మ్యాన్ పోస్టుల వివరాలు అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ దీంట్లో ఇవ్వడం
వార్డు సచివాలయం ఎనభై ఏడు టోటల్గా ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది అలాగే రాజమహేంద్ర విజయనగరం విశాఖపట్నం రాజమహేంద్రవరం వచ్చేసి నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు నూట ఏడు టోటల్గా ఐదు వందల ఎనభై మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి ఈ ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలోకి వచ్చేసి రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది అలాగే ఎస్పీడిఎల్ పరిధిలోకి సంబంధించి టోటల్గా ఐదు వేల నూట ఏడు పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది సో ఈ క్లిప్పింగ్ ఈ క్లిప్పింగ్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాని నుంచి కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు రైట్ ఫ్రెండ్ వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుంటారని నేను మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూ